إذا كنت تعاني من ألم مزمن في أسفل الظهر أو الحوض ويزداد خاصة عند الوقوف من الجلوس أو المشي فقد تكون تعاني من إصابة المفصل العجز الحرقفي أو ساكرو إلياك جوينت يوصف الألم بأنه حاد وأحيانا قد تشعر بالخدر أو الوخز ينتشر من الوركين لأسفل الظهر ونزولا إلى الفخذين أو كما وصف لي أحد المرضى معاناته بأنها كما لو كانت ساقيه على وشك الالتواء السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وهذه الحلقة شرح عملي لثلاثة تمارين متميزة لعلاج ألم المفصل العجز الحرقفي نهائيا قبل ما أبدأ يا ريت لو بعدك ما اشتركت بالقناة تشترك ليدخل اسمك بمسابقة قناة سكون مد لشهر شوال للفوز بجهاز تنس قاتل الألم محفز الأعصاب الكهربائي ولا تنسى تعطي هالفيديو لايك المزيد من هذا المحتوى وهذه الهدايا ويلا نبدأ ما يميز المفصل العجز الحرقفي أنه مفصل ثابت لأنه صلة الوصل بين الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم حيث يلتقي العمود الفقري بالحوض عند العجز والحرقفة لذلك هو محمي بعضلات كثيفة وأربطة متينة وهذا ضروري لأنه يحمل وزن الجسم ويوزع عبر الحوض إلى الأرجل بالرغم من أنه مفصل ثابت إلا أن فيه درجة إلى خمس درجات من الحركة تقل مع التقدم بالعمر ولكن هذه الحركة الضئيلة مصممة بقدرة إلهية وهي بغاية الأهمية لتستطيع الوقوف والمشي وامتصاص الصدمات وتزيد الحركة بالمفصل عند المرأة الحامل من أجل الولادة سبب الألم بالمفصل هو الاصطدام المفاجئ مثل الوقوع على الحوض أو التعثر على الدرج أو الحوادث والقيادة على المطبات أو حمل أوزان على جانب واحد من الجسم وتزيد الإصابة عند النساء بسبب فرط ليونة المفاصل أو عند الولادة والسبب الأخير هو أمراض المفاصل مثل Ankylosing Spondylitis خلينا نشوف كيف حنعالج هالمفصل بالتمارين العلاجية بما أن المفصل لا يتحرك سترى بأن التمارين مصممة بعناية لتحريك المفاصل والعضلات القريبة أو المرتبطة بمفصل الحوض التمرين الأول يسمى Sacro Iliac Joint Mobilization تحريك المفصل العجزي الحرقفي هذا تمرين مميز لإزالة التصاقات الأربطة والعضلات الأفقية في الحوض مثل عضلة Periformis المسببة لألم عرق النساء نبدأ بوضعية التمرين نستلقي على الجانب لتثبيت الجزء السفلي يجب أن ترفع الرأس بحجم الكتف وتحافظ على استقامة الظهر الآن ارفع الركبتين والأكتاف لتكون زاوية قائمة مع الحوض والصدر بهذا الشكل للقيام بالتمرين حرك الحوض والأكتاف ككتلة واحدة لينحدر الجانب الأعلى من الجسم للأسفل بهذه الطريقة لاحظ كيف ينزلق الكتف والركبة معا بمجال حركة صغير للأمام ليميل الجذع بزاوية 35 درجة تقريبا بهذه الوضعية يجب أن تشعر بشد جيد في الجزء السفلي من الحوض وهي علامة نجاح التمرين حافظ على الوضعية لعشر ثواني ثم ارجع لوضع البداية وكرر ذلك خمس مرات متتالية يوميا لكل الجانبين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل هذا التمرين مميز جدا للتخلص من ألم الحوض وألم عرق النساء بسرعة التمرين الثاني كلام شيل سايد بلانك اللوح الجانبي الصدفي بهذا التمرين نستطيع استهداف العضلات العميقة التي تعمل على تثبيت المفصل العجز الحرقفي وضعية التمرين نتخذ وضعية اللوح الجانبي سايد بلانك ارفع الجذع والحوض لتتوازن على الذراع والساق بعد ثني الركب بزاوية قائمة بهذا الشكل للقيام بالتمرين ثبت الكاحل وارفع الركبة للأعلى بحركة دوران خارجي من مفصل الفخذ بهذه الطريقة بعد عدة أيام من إتقان الحركة ستحتاج لحزام المقاومة الحلقي Resistance Loop لإضافة مقاومة مناسبة لتقوية العضلات كرر الحركة عشر مرات ثلاثة مجموعات متتالية لكلا الجانبين يوميا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل سيمنحك هذا التمرين الثقة بالثبات 
عندما تشعر بشد عضلات الحوض العميقة التمرين الثالث كلام شيل كوادروبيد اللوح الصدفي الرباعي هذا التمرين متميز باستهدافه كلا العضلات الكبيرة والصغيرة معا في الحوض وضعية التمرين بسيطة نتخذ وضعية السجود مع رفع الركب لتتوازن على اليدين وأصابع القدمين فقط مع المحافظة على استقامة الظهر في القيام بالتمرين حرك الركبتين للخارج بحركة دوران من مفصل الفخذ بهذه الطريقة أيضا بعد عدة أيام من إتقان الحركة ستحتاج لحزام Resistance Loop لإضافة مقاومة مناسبة لتقوية العضلات كرر الحركة عشر مرات ثلاثة مجموعات متتالية يوميا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل مارس هذه التمارين العلاجية لثلاثة يوميا وسوف أضمن لك التخلص من أي ألم بالحوض بإذن الله تعالى لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة ولكني أريد أن أقرأ تجربتك مع التمارين بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه